jambo Karibu kwenye kipindi kingine cha wiki posija na leo hii tutaweza kuangalia jinsi ya kupata cheti cha afya bora nchini Kenya. Ukipenda katika lugha ya kimombo how to obtain a certificate of good health in Kenya. Hapa chini tumeweza kupa kiunganishi yani link ili tutaweza kukuelekeza kwenye tovuti yetu ya wiki posija mahali tumeweza kupa maelezo zaidi ya jinsi unaweza wasilisha ombi hili la kupata a cheti cha afya bora. Uh, na zaidi ya hiyo ukiweza kuangalia pande ya ku, uh, kulia hii ukurasa yetu tumekupa jinsi ama namna ya wewe unaweza chagua ile lugha rahisi kwa kukuelewa kwa kubonyeza hii ishara ya kukonesha hapa chini na uh, orodha ya lugha mbalimbali yataweza uh, kuchapishwa na utaweza kuchagua ile lugha rahisi kwa kukuelewa kwa mfano ukichagua lugha ya Kiswahili Kenya hii itafanya ni itaweza ku uh, tafsiri maelezo yote kwa hii ukurasa ya wiki posija na yote yataweza kuonesha katika lugha ya Kiswahili na utaweza kusoma maelezo kwa urahisi. Zaidi ya hiyo, tumeweza kupa uh, kiunganishi yani link ili taweza kuonesha uh, vituo vya serikali vya afya, vituo vya afya vya serikali nchini Kenya vile unaweza vitembelea ili kuweza kupata hii huduma ya kupewa cheti cha afya njema. Na ukibonyeza hapa Utaweza kuelekezwa kwenye hii tovuti na ukitumia hii utaweza uh, kutembelea kituo kilicho karibu nawe na kwa kubonyeza search ama kwa kubonyeza view map utaweza uh, kutembelea kituo kile ki, utaona ile kituo kiko karibu nawe na utaweza kwenda huko kupata uh, uh, hii huduma ya kupata cheti cha cha afya njema. Unafaa ujue kwamba uh, cheti za kutoka huduma vya afya vya vya serikali ndio vinahitaji kama vinatambulika nchini Kenya. Vieti kutoka eh, vieti kutoka vituo vya afya vya kibinafsi yani private eh, health facilities uh, vina nguvu kuliko vieti vile zimetoka katika vituo vya afya vya serikali nchini Kenya. Kwa hivyo wacha tuweze kurudi kwenye eh, kipindi chetu. Na orodha zile vitu tutazapitia leo ni kama vile haja ya cheti ya afya bora, uhalali wa kufanya umbi, nyaraka zile zinahitajika wakati unapofanya umbi, hatua za kufuata wakati unapofanya umbi lako, malipo, kipindi cha uhalali, wakati usindikaji, yani processing time, maeneo ya ofisi na maelezo ya mawasiliano, na maelezo mengine yale tatupa maarifa zaidi ya jinsi tunaweza wasilisha umbi hili uh, la kupata cheti chako cha afya bora. Kwa hivyo karibuni kwenye kipindi chetu cha leo na kinaletwa kwako na wikiprocedure.com. Tuweze kuangalia haja ya cheti ya afya bora. Cheti cha afya bora, cheti cha afya bora ama cheti ya afya bora ni taarifa kutoka daktari ambayo inaonesha matokeo mema ya uchunguzi wa afya afya wa mtu. E, hii cheti itaweza kudhibitisha kwamba huyu uh, mtu ama mmiliki mwenye cheti hiyo ako na afya bora na hata uh, kuwa na ama hata toa hatari yoyote akiwa Uh, anafanya anatoa huduma kwa watu wengine. E, cheti hii yani itadhibitisha kwamba mtu ako na afya bora na hata kuwa na kutoa hatari wa kiafya kwa wengine akiwa anawa hudumu. Walalo wa kufanya umbi ni ifuatayo, kila mtu ako na walalo wa kufanya umbi hii wa kupata uh, cheti ya afya njema. Uh, nyaraka zilihitajika zile zinahitajiwa wakati unapofanya umbi, unahitaji cheti cha utambulisho. Na hii cheti ya utambulisho inaweza kuwa kadi yako ya kitambulisho ya taifa, pasipoti au cheti cha kuzaliwa kwa wale wajafikisha miaka kumi na nane na pia unahitaji kutoa idhini ya kufanyiwa uchunguzi wa kiafya. Hatua za kufuata unafaa kujua kwamba ombi hii yaweza fanywa mwenyewe. We mwenyewe naweza ifanya kupitia mtandao na une, ombi hili unaweza ifanyiwa kupitia vituo vya afya vya serikali. E, na u, kuna vituo vya afya vya mbili kuna vile vya serikali na kuna vile vya vya county. Kwa hivyo kama unatembelea una vituo vya afya vya serikali, uh, unafaa etu ya kwanza unafaa kutembelea hiyo eh, kituo cha afya cha serikali kile kiko karibu nao ili uweze fanya umbi lako la kupata cheti cha afya bora. Na hapo utafanywa vipimo kadhaa ya kiafya kabla uweze kupewa cheti cha afya njema. Uh, na hapo kwanza unafaa uende ulipe ada ya 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 kufanyiwa huduma hii na ada yenyewe huwa ni e, kawaida shilingi saba kabla uh, wewe kuweza kufanyiwa uh, uchunguzi na 
uchunguzi ile utafanywa ni ifuatavyo utafanywa uchunguzi wa kuona wataweza kuangalia uh, kama uko na unaweza ona vizuri ukiwa umevaa miwani ama bila miwani wataweza kuchunguza eh, hali yako ya kusikia kama unaweza kusikia vizuri wataweza kuchunguza pia eh, kama uko na virusi ama bakteria eh, katika damu na kinyesi chako ya baada ya uchunguzi eh, daktari akiridhika kuwa amepata uko na afya bora ataweza kukupa cheti cha afya njema hatua ya pili Uh, ama si hatua ya pili lakini jinsi ya pili unaweza kufanya ombi hili ni kupitia kwa ofisi za kaunti kwa hivyo tembelea ofisi za serikali za kaunti ya kilicho karibu nao ili wasilishe ombi lako la cheti cha cha afya bora na unapotembelea hiyo ofisi utaweza kuelekezwa kwenye idara ya afya na kwa hiyo idara utapata daktari na huyo daktari ataweza kufanyia uh, vipimo kadhaa ili kabla haja kupatia cheti chako cha afya njema na hapo pia unafaa upaswa hapo unapaswa kuweza kulipa ada na kawaida ni shilingi saba na lakini inaweza uh, inategemea inaweza enda juu ama inaweza enda chini na ukishalipa hiyo ada kulingana na kaunti husika utawasilisha risiti na utaweza kufanya uchunguzi na uchunguzi ni kama vile utaweza kupimwa eh, eh, kuona kwako kusikia utaweza kupima pia damu na kinyesi kuangalia eh, kama kuwepo na mabakteria ama virusi katika damu ya kinyesi chako na baada ya uchunguzi na daktari yako ameridhika kwamba kuna afya bora utaweza kukupa cheti cha afya njema ama afya bora na utaweza kudhibitisha kwamba we uko na afya njema na unaweza hudumu bila uh, kuwa na kuweza kutoa hatari kwa kuambukiza uh, watu wengine. Malipo uh, kiwango cha ada uweza uh, kuwa shilingi saba hadi elfu moja kulingana na kituo cha afya ama serikali eh, la kaunti husika. Eh, kipindi cha walali hati hii una walali wa miezi misita na wakati wa usindikaji kawaida ni siku mmoja. Uh, malezo ya mawasiliano ni kuwa uh, unaweza kusiliana na idara ama eh, idara ya afya ama Ministry of Health, Wizara ya Afya inapatikana pale Afya House Cathedral Road, Road eh, jijini Nairobi Kenya na pia unaweza kupitia utembelea kupitia tovuti yao www.health.go.ke. Malezo mengine ni, pi, ni kwamba tembelea hospit, hospitali zilizoidhinishwa na serikali ili kupata huduma hii. Uh, vile tulikosha taja hapo mbeleni uh, hospitali za se, serikali ndo zinatoa zile cheti uh, zinakubalika na waajiri uh, waajiri wote Kenya nzima na ukitembelea hospitali za kibinafsi unaweza hiyo uh, cheti chako kinaweza kukataliwa kwa hivyo asanteni kuweza kutizama uh, kipindi chetu cha leo cha wiki posija na uh, ningeweza ku uh, kuhimiza kama mnaweza finya like button Uh, finya like button na pia uweze kuja ufinye subscribe button kwenye uh, kuja uweze ufinye subscribe ndio uende hapo chini ufinye like button uh, kwenye kurasa yetu ya YouTube page. Kwa hivyo uh, mara ya mwisho acha ni nipitie haraka haraka tena ndio uweze kuelewa e, niweze kutia manani uh, unaweza kufanya hiyo ombi tena kwa uraisi tembelea kituo cha afya cha serikali ama unaweza tembea kituo ama uweza tembelea ofisi za kaunti uh, usika ile kaunti uko ndani yake na kama unatembelea ofisi za kaunti utaelekezwa kwenye idara ya afya yani health department na ukiwa hapo utaelekezwa kwenye ofisi ama uh, ukiwa hapo kwa ofisi wa daktari na huyo daktari ataweza kukufanyia vipimo vya afya na ku, ili kuweza kudhibitisha kama uko na afya bora vipimo ni kama kuweza kuangalia kwa vile macho zako kama ziko sawa kuona kwako watakupima pia kusikia wataangalia viungo vyako kama viko sawa na pia wataweza kupima eh, damu na kinyesi chako kuangalia kama uko na virusi na bakteria na wakishadhibitisha kwamba kila kitu kiko sawa daktari ataweza kukupea uh, cheti cha afya njema vile vile i, i, uh, uh, vile vile utaratibu huo ndio unafuata wakati unafanya ombi kupitia E, vituo vya afya vya serikali ukitembelea hapo kituo cha afya vya serikali na u, vile tumeweza ona unaweza kupata kituo cha afya uh, kwa kupitia kuweza kutafuta kwenye hiyo kurasa hapa na hiyo kurasa unaweza itembelea kwa kubonyeza hapa utatembelea hiyo kituo cha hospitali cha ya kituo cha afya cha serikali na utaweza kukupima na ukipatikana kuwa uko na afya bora utaweza kupatiwa cheti cha cha afya bora ada e, inaweza 
uh, kuwa kati ya shilingi saba hadi elfu moja kulingana na kituo cha afya na pia kulingana na kaunti husika unahitaji kuwa na eh, kitambulisho chako eh, kadi ya ki, yani kitu ya kujitambulisha inaweza kuwa eh, eh, kadi ya ID, pasipoti ama cheti cha kuzaliwa na huduma uh, hii uh, utamaliziwa baada ya siku moja kwa hivyo ni rahisi sana na haina mambo mengi hakuna fomu ile utajaza ni wewe unafaa kujitokeza kwenye kituo cha afya ama kwenye kaunti za ofisi za kaunti ili uweze kupata huduma hii kwa hivyo asante ni kuweza kuona enda tena ufinye like button enda ufinye subscribe button elezea rafiki kuhusu wiki posija yetu na pia unaweza tembelea eh, youtube page yetu na uweze kupata kuangalia uh, video zingine mingi sana za nchi ya Kenya uh, kuonesha jinsi mbalimbali ya kufanya mambo tofauti kwa hivyo asante ni kuweza kuona uh, video yetu tunakuombea kila laheri uh, siku njema